ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு த சேனல் ஒன் செகண்ட் இட்ஸ் ஐ தமிழன் திரவலப்ப ஸ்ட்ரீமர் இன்ஜினியர் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஆக்சுவலாக லைவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீமில் வந்து நம்ம ரேப்பிட் ஃபயர் கொஷின்ஸ் கேட்க சொல்லியிருந்தோம் ஸோ ஆடியன்ஸ் வந்து அவங்க சைடில் இருந்து ரேப்பிட் ஃபயர் கொஷின்ஸ் ஏதாவது கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வீடியோ தான் நம்ம லைவ்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை அப்படியே வந்து ரெக்கார்டும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி இப்போ யாராவது இந்த வீடியோ பார்க்க முடியவில்லை என்றால் நீங்கள் லேட்டர் பீரியடில் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை நான் திருப்பி ரீ அப்லோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி ஆன்சர் ஆக்சுவலி கான்செப்ட் ஸோ கொஷின்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்க போது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல பட் நிறைய பேருக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது சில பேருக்கு சில கொஷின்ஸ் இருக்குது சில பேருக்கு கொஷின்ஸ் கிடையாது சில பேர் வந்து எப்படி தான் பூலி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அண்ட் அதே டைமில் நம்ம இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அலெக்ஸாக்கு பதிலாக பாக்ஸ் ஒன்று ஹயர் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா அலெக்ஸாவோட பாக்ஸ் ஒன்று அதிகமாக படிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நான் கேள்விப்பட்டேன் அடுத்த மட்டும் இல்லாமல் அலை பாக்ஸ் கிட்ட வந்து சில வித்தியாசமான ஸ்கில்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் கேள்விப்பட்டேன் ஸோ பேக்ரவுண்டில் உங்களுக்கு ஏதாவது வாய்ஸ் கேட்டுச்சோ ஐ மீன் இல்லை ஒரு நாயோட நாய்ஸ் கேட்டுச்சுனாலும் அது பாக்ஸ் ஒன் தான் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் வித் அட் பிங் சென் லெட்ஸ் கேட் இன் சை வீடியோ ஓகே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் யார் கிட்ட இருந்து வருது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து நம்ம ஸ்ரீ ஆரியமா அவன் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு யூ வேணா ரீ வில்யூ ரீ லிவ் யுவர் காலேஜ் அத்லெட்டிக் டேஸ் ஆர் யூடியூப் டேஸ் ஏன் கிட்ட அவர் வந்து ஆரியமான் வந்து கேட்டிருக்கீங்கனா உங்ககிட்ட ஒரு சான்ஸ் இருக்குது அதாவது ஐ மீன் லைக் அவர் கேட்டதுன்னா உங்களோட காலேஜ் வாழ்க்கையை உங்களுக்கு திருப்பி வாழணுங்கிற மாதிரி ஒரு ஆர்ட்ஸ் இருக்கா காலேஜ் அத்லெட்டிக் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறத அவர் தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு இல்லை யூடியூப் வாழ்க்கையை திருப்பி வாழணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காரு யூடியூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தெரியுமா எனக்கு இந்த சேனலில் நான் நிறைய வாட்டி நான் நிறைய வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு சில டைம் சில வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன என்ன போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு தெரியாது சில டைம் வந்து ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த கண்டென்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்கும் பட் அத்லெட்டிக்ஸில் என்ன தான் அது கஷ்டமாக இருந்துச்சுனாலும் தட் வாஸ் அ கோல்டன் பீரியட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவேன் ஸோ காலேஜ் வாழ்க்கையை ரொம்பவே மொக்கையாக தான் போய்ட்டு இருந்துச்சு லைக் படிக்கணும் ரெக்கார்டை வைக்கணும் தேவையில்லாத ரெக்கார்டு ஐடி கார்டை போட்டுட்டு போகணும் முடிய வெட்டணும் அந்த ஷோவை போடக்கூடாது இந்த ஷோவை போடக்கூடாது அவனை போய் பாரு இவனை போய் பாரு நீ ஒரு நிமிஷம் லேட்டாக வந்து அதனால் உனக்கு பனிஷ்மெண்ட் ஒரு மணி நேரம் வெளியே போய் நில்லு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நிமிஷம் லேட்டாக வந்து அதுக்கிட்ட ஒரு மணி நேரம் போய் நிற்கணும் கேட்டால் அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு நாள் வெளியே விட்டுருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் காலேஜில் நடந்துட்டுருக்கு ஆனால் அத்லெட்டிக் வாழ்க்கை ரொம்பவே நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு அத்லெட்டிக் ஸோ என் கிட்ட இப்போ ஒரு சான்ஸ் கிடச்சதுன்னா அத்லெட்டிக்ஸ் வாழ்க்கை தான் ரீலீவ் பண்ணுவேன் ஃபார் ஷுர் தட்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லைக் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காலேஜ் அத்லெட்டிக் வாழ்க்கை தான் ஏன்னா அப்போது தமிழன் அப்படிங்கிற கேரக்டர் கிடையாது அப்போது ஜோ அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் இருந்தார் அந்த ஜோ அத்லீட் அத்லீட் எல்லோரும் கூப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க அவருக்கு அவருக்கு யாரையுமே தெரியாது காலேஜுக்கு அவர் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 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 பர்டிகுலர் கேரக்டர் அவன் வேறு லெவல் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எங்களுக்கு யூடியூப்லாம் அப்போ தெரியாது ஆனால் எங்கள் ஓட்டம் வெறித்தனமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஸோ கண்டிப்பாக நான் வந்து அத்லெட்டிக் லைஃப் தான் சூஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ தட்ஸ் தட்ஸ் அ குட் கொஸ்டின் ஆனால் ஓன் கேட்டுறது நான் அந்த கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அறிவான் பட் லைக் யா ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கணும் ப்ரோ நான் உங்கள் சேனலோட நியூ சப்ஸ்கிரைபர் ஓகே ஃபைன் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ நல்லா இருக்கீங்களா ஒன் மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் ஆன் ட்விட் ஆர் ஒன் மில்லியன் சப்ஸ் ஆன் யூடியூப் விச் டூ யூ சூஸ் என்கிட்ட இது ஒரு நல்லா கிளியர் இருக்குங்க என்கிட்ட வந்து லைக் யூடியூப்பில் ஒன் மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸா இல்லை ட்விட்ச்சில் ஒன் மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸான்னு கேட்டிருக்காங்க நான் ஆப்வியஸாக ட்விட்ச்சை தான் நான் சூஸ் பண்ணுவேன் நான் வந்து டெவலப்பர் ஸ்ட்ரீமர் இன்ஜினியர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் போட்டிருக்கேன் அதில் நான் யூடியூபர் சேர்க்கவே இல்லை இன்னும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லைக் யூடியூப் வந்து நான் சும்மா உங்களுக்கு வந்து இதுக்காக தான் பண்ணிட்டுருக்கேன் லைக் எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் நான் அதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி தான் பட் ட்விட்ச் ஸ்ட்ரீமர் ட்விட்ச் தமிழன் ட்விட்ச் ட்விட்ச்சுங்கிறது அந்த பேரில் இருக்குல்ல ஸ்ட்ரீமர் தாங்க ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து அது என்னன்னு எனக்கு தெரியல ஃபுல் டைம் யூடியூபராக இல்லை ஃபுல் டைம் ட்விட் ஸ்ட்ரீமராக அப்படின்னு கேட்டால் நான் ட்விட்ச்சுக்கு தான் போவேன் எனக்கு வந்து நான் அதை நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் ட்விட்ச்சோட குவாலிட்டியாக இருந்தாலும் சரி ட்விட்ச்சில் மியூசிக் ப்ளே பண்ணுங்கிற பெர்மிஷனாக இருந்தாலும் சரி எனக்கு ட்விட்ச் எப்போவுமே பிடிக்கும் ஸோ ட்விட்ச் இஸ் வாட் ஐ ஆல்வேஸ் கோ டூ அண்ட்
ஃபோர்த் நைட்டில் ஃபோர் நைட் வந்து ஒரு ஒரு வகை ஆஃப் இப்போ ப்ரொமோஷன் மாதிரி ப்ரொமோஷனில் ஒரு வகை ஒரு மீடியா மாதிரி இப்போது சரியா அதாவது எப்படி சொல்கிறதுக்கு இப்போது நம்ம எப்படி ஒரு இந்த ட்ரம் கார்ட்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்ல ட்ரம் கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் இந்த அது ட்ரேடிங் கார்ட்ஸ் நான் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அந்த மாதிரி தான் ஃபோர்த் நைட் ஃபோர்த் நைட்டில் வச்சு நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அது நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகும் நிறைய யங் ஜென்ரேஷனுக்கு ரீச் ஆகும் அதான் ஆக்சுவலான ஃபேக்ட் டோம் ரைடர் என்ன தான் டோம் ரைடர் இருந்தாலும் லைக் அது பெருசாக நம்ம பேச மாட்டோம் பட் ஃபோர்த் நைட்டில் ஏ என் கிட்டே நருட்டோ ஸ்கின் இருக்கு உங்ககிட்ட நருட்டோ ஸ்கின் இருக்குதா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பேசும் ஸோ அப்படி கேட்கும்போது அதில் ரீச் லெவலில் கன்சிடர் பண்ணும்போது ஃபோர்த் நைட் ஸ்கின் தான் நான் சொல்லுவேன் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் வந்து நான் ஃபோர்த் நைட் தான் டெய்லி விளையாடிட்டு இருப்பேன் தமிழனுக்கு ஒரு ஸ்கின் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது தமிழன் ஸ்கின் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோமோ இல்லையோ அது வேறு விஷயம் பட் தமிழனுக்கு ஒரு ஸ்கின் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தட்ஸ் அ திங் ஸோ எப்பவுமே ஃபோர்த் நைட் ஸ்கின் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவேன் ரேப் ஓகே ஹவு டு கிரியேட் அவர் ஓன் ஸ்டிக்கர்ஸ் ப்ரோ விச் ஆப் இஸ் த பெஸ்ட் ப்ரோ இது எப்படி எனக்கு ரேப்பிட் ஃபேர் கொஸ்டின் எனக்கு சத்தியமாக தெரில நம்ம பாக்ஸ் அண்ட் கோட்டை விட்டுருக்கிறான் நான் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நோ மோர் கேம்ஸ் ஆர் நோ மோர் ஐஸ்கிரீம்ஸ் அண்ட் சாக்லேட்ஸ் ஓ நோ ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு கொஸ்டின் என்கிட்ட கேட்டால் வந்து என்னால் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம்ஸ் இல்லாமல் கூட உயிர் வளர்ந்துட முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவேன் பட் என்ன தான் இருந்தாலும் எனக்கு சாக்லேட்டு ஐஸ்கிரீம் இது ரெண்டுக்கும் ஆல்டர்னேட்டிவ் நம்ம கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது ரெண்டு தானே சாப்பிடக்கூடாது வேறு எதாவது சாப்பிடலாம் லைக் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக லைக் லைக் ஹல் அல்வா சாப்பிட்லாம் இல்லை ஜிலேபி சாப்பிட்லாம் இல்லை வந்து அதனால் ரசகுல்லா சாப்பிட்லாம் இல்லைனா ஏன்னா எக்கச்சக்கமான ஐட்டம்ஸ் இருக்குது ஸ்வீட்டான ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் பட் கேம்ஸ் ஓகே சப்ஸ்டியூட்டே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லுவேன் ஸோ எப்போவுமே வந்து ஐஸ்கிரீமே நீங்கள் வாழ்க்கையில் சாப்பிடக்கூடாது இல்லை சாக்லேட்டே சாப்பிடக்கூடாது நீ கேம் விளையாடுறதா இருந்தால் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் கண்டிப்பாக ஐஸ்கிரீமாக இருந்தாலும் நான் நான் வாழ்ந்து காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கண்டிப்பாக வந்து கேமிங்கு தான் நான் சூஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவேன் ஸோ தட்ஸ் தட்ஸ் ஒன் திங் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கு ஓகே ஃபைன் பிரியாணி யார் ஐஸ்கிரீம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரீசெண்டான டைமில் என்னங்க ரொம்பவே இம்பேக்ட் பண்ண ஒரு விஷயமா இருக்குது எனக்கு வந்து பிரியாணியை நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து சாப்பிட்ருக்கலாம் நீங்கள் எங்கெல்லாம் சாப்பிட்ருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது சில டைம் வந்து நம்ம காஸ்ட்லியாக பிரியாணி வாங்கி சாப்பிடலாம் லைக் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லாம் அங்கே கொடுத்து வாங்கி சாப்பிடுவோம் பட் அது சாப்பிடும் போது பிரியாணி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலே இருக்காது லைக் இன்றைக்கி மத்தியானம் கூட நாங்கள் பிரியாணி தான் சாப்பிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் யா மத்தியானம் லெவன் ஓ கிளாக் போல் சாப்பிடும் நானும் ஜஃபினாக சாப்பிடும் அப்போ கூட நான் அவன்ட்டு சொன்னேன் டேக் உனக்கு இந்த பிரியாணி உண்மையில் பிரியாணி மாதிரி தான் இருக்குன்னு கேட்கும்போது அவன் சொன்னால் லைக் அது நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் என்ன தான் இருந்தாலும் கல்யாண வீட்டு பிரியாணி மாதிரி வராது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னான் அப்போ வந்து அவன் கூடவே சேர்ந்து சொன்னால் லைக் இந்த பாய் வீட்டிலலாம் பிரியாணி பண்ணுவாங்க அந்த பிரியாணிலாம் பிரியாணி மாதிரி இருக்கும் பட் இதெல்லாம் பிரியாணி மாதிரியே கிடையாது ஐ மீன் எனக்கு அவனும் பொறுத்து கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிரியாணி அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோம் எனக்கு ரீசெண்டாக வந்து நல்ல பிரியாணி சாப்பிட்டது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு எனக்கு மறந்து போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவேன் நான் நிறைய இடத்துல இப்போ ரீசெண்டாக அந்த கொரோனா இருக்கல கோவிட் ஐ மீன் லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் நான் நிறைய இடத்துலேருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ஜொமேட்டோ தான் ஃபுல்லாக சாப்பாடு போட்டுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி கூட சொல்லணும் நிறைய இடத்துலேருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் பட் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் ஒரு லைக் ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கவே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் சொல்லுவேன் எங்கே சாப்பிட்டாலும் சரி லைக் அது நூறுரூவா பிரியாணியாக இருந்தாலும் சரி தான் எண்பது ரூபா பிரியாணி இருந்தாலும் சரி தான் இல்லை இரநூத்தம்பது ரூபா முந்நூறுவா பிரியாணி இருந்தாலும் சரி தான் லைக் சான்ஸே இல்லை இது பிரியாணி மாதிரி இல்லை வெறும் நார்மல் ரைஸ் மாதிரி தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவேன் ஸோ கண்டிப்பாக ஐஸ்கிரீம்ஸ் ஐஸ்கிரீம்ஸ் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இட் ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் என்னென்ன ஃப்ளேவர் ஆனால் சாப்பிட்லாம் எனக்கு ஒரு காலத்தில் வந்து வெண்ணிலா பிடிக்கவே செய்யாது பட் இப்போ வெண்ணிலா கூட எனக்கு பிடிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது எனக்கு பிடிக்காத ஃப்ளேவர் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் எனக்கு டிசைன் டிசைனாக வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் இன்றைக்கி காலையில் எம்டிஆர் ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது தான் நான் என் அம்மா ஏன் வந்து ஐஸ்கிரீம் வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நாளைக்கு நான் ஒரு டசன் ஐஸ்கிரீம் வாங்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது சான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மா
அது டேலண்ட்னு சொல்கிறதுக்கா இல்லை அது வந்து ஒரு சாபம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறதுக்கா எனக்கு தெரியல பட் லைக் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சில நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நேச்சுரலாக எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும் நேச்சுரலாகவே என்ன வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நல்ல ஒரு அத்லீட்னு சொல்லுவாங்க நேச்சுரலாக நேச்சுரலாக உனக்கு வந்து நீ ஒரு கிஃப்டட் அத்லீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி வந்து நேச்சுரலாகவே எனக்கு நல்லா படிக்கிறதுக்கு வரும் நேச்சுரலாகவே நான் ஸ்பீடாக பேசுவேன் நேச்சுரலாகவே எனக்கு வந்து நல்லா ஏம் பண்ணுறது வரும் நான் ஷூட்டர் வந்து நான் வெளிநாடு ஃபஸ்ட்டு ஷூட்டிங் கேமே வந்து ஃபோர் நைட் தான் என்ன தான் எனக்கு பில்ட் பண்ண தெரியாதவமாக இருந்தாலும் சரி என்னோடய ஏம் வந்து நல்லா இருக்குன்னு நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி வந்து லைக் நிறைய இந்த சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் லைக் கோடிங்காக இருக்கலாம் இல்லைனா நான் ட்ராயிங் நான் சின்ன வயசில் ட்ராயிங்லாம் வரைஞ்சிருக்கேன் அண்ட் பாட்டு பாடியிருக்கேன் குரல் ட்ரெசிட்டேஷன் சொல்லி ஒரு காம்படிஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நான் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய வித்தியாசமான வினோதமான போட்டிகள் எல்லாம் நான் கலந்துருக்கேன் ஸோ எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு கலவை அப்படிங்கிற மாதிரி கூட சொல்லலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே நான் இப்போ அவரோட கொஷனுக்கு போய்ட்டு இருக்கேன் நிறைய மெசேஜ் டெலிட் பண்ணியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் சூப்பர் பவர்ஸ் வேணும்னா என்ன பவர் கேட்பீங்க ஏன் கிட்ட ஒரு சூப்பர் பவர் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் சூப்பர் பவர்ஸ் நான் கேட்பேன் ஆக்சுவலாக ஒரு சிங்கிள் பவர் கிடையாது எனக்கு ஆக்சுவலாக பறக்கிறது நல்லா பிடிக்கும் சூப்பர் மேனோட ஃப்ளைங் பவர் இருக்குல்ல அந்த பறக்கிற பவர் எனக்கு ரொம்பவே நல்லா பிடிக்கும் ஏன்னா எனக்கு வந்து லைக் எனக்கு அடிக்கடி வந்து இந்த ஃப்ளைங்கிங் பண்ணுற மாதிரி இந்த பறக்கிற மாதிரி கனவு வரும்போது எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் லைக் எனக்கு என்னென்னா லைக் எப்படி சொல்கிறதுக்கு இப்போது ஒரு ட்ரீ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ட்ரீக்கு மேலோட லைட்டாக பறந்து போகும்போது அந்த ட்ரீ ஒரு வித்தியாசமான மோஷனில் அப்படியே மூவ் ஆகி போகும் அதை பார்க்கறது எனக்கு சூப்பராக பிடிக்கும் அந்த ஃபீல் வித்தியாசமாக இருக்கும் லைக் அந்த லோ இயர்த் ஆர்பிட்டில் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணிப்போம் அது ஒரு இது நல்லா பிடிக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லைக் எனக்கு வந்து இன்விசிபிளாக இருக்கிறது நல்லா பிடிக்கும் இன்விசிபிள்னு சொல்லும்போது எப்படின்னா லைக் இப்போது நிறைய பேர் இருப்பாங்களா எனக்கு வந்து பப்ளிக் பப்ளிக் ஓப்பனாக போகிறது வந்து பிடிக்காது லைக் ஆனால் அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் இருக்கும் நான் ஒரு இன்ட்ரோட் அப்படிங்கிறதுனால பட் அதே டைமில் எனக்கு சம்டைம்ஸ் பப்ளிக்கில் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் தோணும் லைக் யாராவது ஏற்கனவே காசு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் பட் அந்த டைமில் பப்ளிக்காக கூட்டமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது நான் வந்து அவங்க அவங்ககிட்ட அப்ரோச்சே பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் லைக் அது ஏதாவது ஒரு பாட்டி வந்து காசு கேட்டுட்டு போகிறதா இருக்கலாம் இல்லைனா ஏதாவது ஒருத்தர் வந்து பேக் தொலைச்சிட்டு ஹெல்ப்லெஸ்ஸாக போய்ட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரிப்பட்ட சுச்சுவேஷனில் வந்து அவங்களுக்கே தெரியாமல் அவங்களோட அவங்ககிட்ட காசு கொடுக்குறது இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்களுக்கு வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அதுக்காகவே எனக்கு அது பிடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவேன் அண்ட் இன்னும் இந்த டைம் ட்ராவல் பண்ணுறது டெலிபோர்ட்டேஷன் பண்ணுறது டெலிபோர்ட் பண்ணுறது ஃப்ளாஷோட போவார் எனக்கு எப்பவுமே ஃப்ளாஷோட போவார் நல்லா பிடிக்கும் லைக் ஹை ஸ்பீட் அல்ட்ரா ஸ்பீடாக அதனால் லைட் ஸ்பீட் இந்த ஸ்பீடாக ஸ்பீடாக ட்ராவல் பண்ணுறது இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள் நினச்ச அடுத்த செகண்டில் அந்த ஒரு இடத்துக்கு போய் நிற்கிறது இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள் அதெல்லாம் எனக்கு பிடிச்ச சூப்பர் பவர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபயர் இது இந்த வாட்ரு இந்த ஐஸு ஃப்ரீஸு இது இதெல்லாம் இருக்குது அனாவசியம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் பட் லைக் சூப்பர் பவர்ஸ்னால் அந்த அந்த மாதிரி படி சில சூப்பர் பவர்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் என்ன மெசேஜ் டெலிவரி இருக்குது உங்கள் லைஃப்பில் மறக்க முடியாத நாள் என்ன ரீசன் என்னோட என்னோடய வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத நாள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோடய லாஸ்ட் ரேஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ ஷேர் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் அது நான் லாஸ்ட்டு ஓடுன ரேஸ் சரியா இதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரேஸ் இருக்குது இதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரேஸ் இருக்குது ஒரு ரேஸ் இருந்துச்சு இது வந்து ஜோனல் மீட் அப்படிங்கிற மாதிரி லைக் சவுத் அண்ட் சதன் எங்களோட டிஸ்ட்ரிக் லைக் அந்த எங்களோட மூணு டிஸ்ட்ரிக்ஸ் மாதிரி நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் சவுத் ஜோனு ஒன்று உண்டு லைக் அது ஓவராலாக சவுத் ஜோனில் மொத்தமாக நடக்கும் அதில் நான் வந்து ஸ்டார்டிங் பிளாக்ஸில் உட்காந்துருக்கேன் உட்காந்து இருக்கும் போது நான் அந்த ரேஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ரேஸில் தோத்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அந்த ரேஸ் ஓடவே இல்லை அந்த ரேஸில் வந்து அந்த டைமில் என்னோட மைண்டு நிறைய விஷயங்கள் ஓடிட்டு இருந்துச்சு அந்த நாள் என்னால் மறக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவேன் அன்றைக்கி தான் நான் உண்மையிலேயே என்னோட லைஃப்பில் வந்து அத்லெட்டிக்ஸை நான் விட்டது அதுக்கப்புறம் நான் என்னோடய கோச்சை நான் இதுக்கு பார்க்கவே இல்லை கோச்சோட கோச்சை என்னால் ஃபேஸே பண்ண முடியல அப்படிங்கிறோம் நான் கோச்சோட ஃபேஸை பார்க்குறதுக்கு போகவே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவேன் ஸோ அதுதான் என்னோடய வாழ்க்கையில் ரொம்பவே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நாள் என்னோடய லைஃப்பில் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் நான் வேணுன்னு தான் நான் வந்து சில விஷயங்களை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணேன் என்னோட சாய்ஸ் தான் யாருமே என்ன ஃபோர்ஸ் பண்ணி எதுவுமே பண்ணலை பட் தேட் பர்டிகுலர் டே ஒரு ரேஸை நான் 
ஒரு இன்ட்ரோவர்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா புரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் பட் அதை தாண்டி கொஞ்சம் ஆக்வர்டாக இருக்கும் இல்லை மேபி ரொம்பவே ஆக்வர்டாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவேன் ஓகே ரெண்டாவது உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் சொதப்பான டிசிஷன் அண்ட் பிளான் என்ன என்னோடய லைஃப்பில் சொதப்பான டிசிஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் என்கிட்ட கேட்டீங்க அப்படின்னா டக்குன்னு கேட்டிங்க நான் என்ன சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் நான் பண்ண பிளான் ஃபெயிலியரான பொண்ணு என் ப்ரோ அந்த கொஸ்டின் நம்பர் நீங்கள் கொஞ்சம் திருப்பி சொல்லுங்க சொதப்பன டிஸ்கஷன் டிசிஷன் ஆர் பிளான் சொதப்பன டிசிஷன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கிறேன் என்னோட மேலே உள்ள ஃபால்ட்டாக இல்லை அந்த பிளான் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சா அப்படிங்கிறத நீங்கள் கேட்குறேன்னு எனக்கு தெரியல பட் நான் வந்து மேபி என்னோட பிளான் லைக் இது நான் பண்ண பிளானில் ஃபெயிலியரான பிளான் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் என்ட்டு கேட்டிங்கன்னா நான் இதை தான் சொல்லுவேன் லைக் அந்த காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நாங்கள்லாம் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணும் ஒரு கம்பெனியோட ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் ஒரு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ ட்ரஸ்ட் மட்டுமே நான் பேஸ் பண்ணி எல்லாரும் கேரக்டர் சரியில்லைன்னு சொன்ன ஒரு திறமையில் நான் ட்ரஸ்ட் வச்சுருந்தேன் அவங்க எனக்கு எதுவும் துரோகம் பண்ணதே கிடையாது அவங்கள நான் ட்ரஸ்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ட்ரஸ்ட் பண்ணி ஏமாந்துருக்கேன் ஏன்னா அவங்க எல்லோரும் அதுக்கப்புறம் சொன்னாங்க நான் தான் முதலே சொன்ன நான் வந்துச்சு ஃப்ராடுன்னு சொன்னேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அப்போ சொன்னேன் லைக் அவங்க என்ன நல்லா ட்ரீட் பண்ணாங்கன்னு நாங்களும் அவங்களை நல்லா ட்ரீட் பண்ண லைக் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோம் ஸோ அது என்கிட்ட எதுவுமே பேக்கப் பிளான் கிடையாது நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து ஒருத்தர் ரிலேட் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கு பின் விளைவுகள்லாம் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம் ஸோ அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு உள்ளதுலேயே நாங்கள் பண்ண பிளான் ஃபெயிலியர் அப்படின்னா அதை தான் சொல்லுவேன் ஓகே கடைசியாக ஒரு கொஷின் நீங்கள் ஒருவேளை ஸ்பெஷல் சேலஞ்ச் ஹியூமனாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க இல்லை இல்லை ஸ்பெஷல் சேலஞ்ச் பர்சனாக இருந்தால் எந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் சேலஞ்ச் பர்சன் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அது எக்ஸாக்டாக ஒரு ஆன்சர் கொடுங்க எக்ஸாக்டாக நீங்கள் ஒரு ஆன்சர் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியும் லைக் எந்த மாதிரி ஸ்பெஷல்லி சேலஞ்ச் பர்சன் லைக் அப்படிங்கிறத சொன்னீங்கன்னா எனக்கு தெரியும் நான் அதை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கரெக்டாக நினைக்கிறேன் ஓகே மார்வல் ஆர் டிசி விச்சர் ஃபேவரட் எனக்கு வந்து மார்வல் தான் எப்பவுமே நல்லா பிடிக்கும் லைக் இப்போ ரீசெண்டான டைம்ஸில் மார்வலோட சில விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஏன் அவங்க டக்குன்னு கொடுக்க மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் எப்பவுமே மார்வல் மூவிஸையோ இல்லை சீரீஸ் ஏதோ ஒன்று பார்த்துட்டு நான் ரிக்ரெட் பண்ண மாதிரி நான் சொல்லவே மாட்டேன் டிசியில் எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது டிசியில் சில மூவிஸ்லாம் பார்த்துட்டு இன்னும் பெட்டராக எடுத்துருக்கலாம் இல்லை எனக்கு ஒன்றர் ஒன்று டூ பிடிக்கவே இல்லை நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் சூசைட்ஸ் கட் டூ எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை லைக் நிறைய பேருக்கு வேணால் பிடிச்சிக்கலாம் பட் எனக்கு சூசைட்ஸ் கட் டூ பிடிக்கவே இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஜஸ்டிஸ் லீக்கு அந்த சாக் ஸ்னைடராக ஸ்னைடருக்கு பண்ணது தெரியும்ல அந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் லைக் படம் பெட்டராக இருக்க வேண்டிய இடத்த உள்ளே பூந்து தேவையா இதெல்லாம் தேவையா அந்த மாதிரி ஸோ எப்பவுமே நீ எங்களை டிசி விசஸ் மாரல்லான்னு கேட்டீங்க மாரல் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் சொல்வேன் நெக்ஸ்ட்டு விச் இஸ் ஒரு ஃபேவரட் கார்ட்டூன் என்னோட ஃபேவரட் கார்ட்டூன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா எனக்கு பென்டன் பென்டன் தான் என்னோட ஃபேவரட் கார்ட்டூன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவேன் அது கார்ட்டூன் அனிமேல வந்து நடுட்டோ நடுட்டோ ஷிப்ரன்னு சொல்லுவேன் விச் ஒன் ஆஃப் யூனோ சென்ஸ் யூ லூஸ் இஃப் யூ ஹேட் டூ என்னோட ஒரு சென்ஸ் நீங்கள் லூஸ் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கேட்டிங்கன்னா நான் என்ன சென்ஸ் சொல்கிறதுக்கு தேவையில்லாத எனக்கு சென்ஸ் என்ன இருக்குது மேபி எந்த என்ன சொல்கிறதுக்கு என்னோடய சென்ஸ் எனக்கு எதுவுமே வந்து நான் எல்லா என்னோடய எல்லா சென்சஸையும் நான் வந்து ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுவேன் எனக்கு தேவைப்படாது அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த ஒரு சென்ஸுமே கிடையாது அதான் ஆக்சுவலான ஃபேக்ட்டு தேவைப்படாத சென்ஸ் எனக்கு எது என்ன சென்ஸு டேஸ்ட் சென்ஸ் ஆஃப் டேஸ்ட் மேபி ஏன்னா அந்த டேஸ்ட்டு இல்லைன்னா கூட அதை தப்பிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன் பட் பார்க்காம கேட்காம ஸ்மெல் பண்ணாமல் ஃபீல் பண்ணாமல் என்னால் இருக்க முடியாது பட் டேஸ்ட் கேன் பி யூ நோ லைக் டேஸ்ட் கேன் பி ஒருவேளை நான் டேஸ்ட்டு அப்படிங்கிற அந்த சென்ஸ் எனக்கு இல்லாமல் இருந்தால் நான் எல்லா சாப்பாடும் ஒழுங்காக சாப்பிட்ருப்பேனா இருக்கலாம் நல்ல ஐ மீன் நான் வந்து ரொம்பவே செலக்டிவான ஃபுட்ஸ் தான் சாப்பிட எனக்கு வந்து நிறைய சாப்பிட பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட மாட்டுருவேன் லைக் அந்த மாதிரி பட்ட விஷயத்துக்கு டேஸ்ட்டில் தான் எனக்கு பெட்டர் தான் இருக்கும் எந்த சாப்பாடு நல்லா இருக்க கெட்டு இல்லையா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய விஷயாது ஸோ மேபி நான் டெய்லி காலையில் பாக்க ஜூஸ் மட்டும் குடிச்சிட்டு உயிர் வளர்ந்துருக்கலாம் யாருக்கு தெரியும் ஸோ மேபி தட் திங் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன இருக்குது ப்ரோ நீங்கள் வேறு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கீங்களா என்கிட்ட வேறு யூடியூப் சேனல் இருக்குது பட் லைக் இது இந்த கொஸ்டின் ரேப்பிட் ஃபேர் கொஸ்டின் கிடையாது சிங்கிள் டே ஹண்ட்ரட் கிளைண்ட்ஸ் ஆர்டர் வந்தால் உங்களோட ரியாக்ஷன் எப்படி சிங்கிள் டே எனக்கு ஹண்ட்ரட் கிளைண்ட்ஸோட ஆர்டர் வந்துச்சுன்னா என்னோட அடுத்த ரியாக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப
யூ கோ ஆர் நாட் வேர்ல்ட் டூர் போகிறதுக்கு சான்ஸ் கிடச்சிது அப்படின்னா லைக் எனக்கு நிறைய கண்ட்ரீஸில் அவங்க நம்மளை ட்ரீட் பண்ணுற விதம் எனக்கு பிடிக்காது அது எனக்கு பிடிக்காது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு இந்த க்ரௌடுக்குள்ளெலாம் போயிட்டு தெரியாத இடத்துக்குள்ள தெரியாத மாதிரி போகிறது எனக்கு ரொம்ப சுத்தமாக பிடிக்க வயசாது தெரிஞ்ச ஊர்லேயே நான் போக மாட்டேன் தெரியாத ஊருக்கு கண்டிப்பாக இல்லை பட் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி நான் அன்றைக்கி காட்டியிருந்தேன் ஒரு வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் இந்த கிராண்ட் கேனியான் விசிட் பண்ணுறது ஆளில் நடமாட்டம் இல்லாத மாதிரி பட்ட இடத்துக்கு போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி சான்ஸ் கிடச்சா கண்டிப்பாக நான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி வெனம் ஆர் ஸ்பைடி அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கணும் எனக்கு ஸ்பைடர் மேன் தான் எப்பவுமே பிடிக்கும் வெனம் வந்து எனக்கு ரீசெண்டாக தான் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் ஸ்பைடர் மேன் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெண்ட் நான் பார்த்த ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் ஹீரோ மூவியே ஸ்பைடர் மேன் தான் ஸோ ஸ்பைடர் மேன் ஆல்வேஸ் வெப் சீரீஸ் ஆர் அனிமே வச்சு யூ லைக் மோஸ்ட் எனக்கு வந்து வெப் சீரீஸ் அனிமே கேட்டிங்க எனக்கு வெப் சீரீஸ் தான் எனக்கு அந்த கார்ட்டூனிஷாக உள்ளதை விட எனக்கு அனிமே எப்போவுமே சாரி அந்த சாரி அந்த டேரக்ட் பண்ண அந்த ஷோஸ் நல்லா பிடிக்கும் ஹியூமன் ரியல் ஹியூமன் ஃபேஸை பார்க்குறது எனக்கு நல்லா பிடிக்கும் ஸோ எப்போவுமே வந்து வெப் சீரீஸ் நான் சொல்லுவேன் என்னோடய ஃபேவரட் வெப் சீரீஸ்னா லைக் உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி நான் எனக்கு ஸ்கார்பியன் பிடிக்கும் மிஸ்டர் ரோபர்ட் கொஞ்சம் பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஷெர்லா கோம்ஸ் பிடிக்கும் விச்சர் பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த டிசியில் சார் மார்வனில் உள்ள மோஸ்ட் ஆஃப் த வெப் சீரீஸ் இப்போ பிடிக்கும் அண்ட் யா தட்ஸ் இட் காட்டு பிகம் அ ஃபேமஸ் அத்லீட் ஆர் ஃபேமஸ் யூடியூபர் அத்லீட் ஃபேமஸ் அத்லீட் ஃபேமஸ் அத்லீட் ஒரு யூடியூபர்னு சொல்கிறத விட ஒரு யூடியூபர்னு சொல்லும்போது இப்போ ஒரு ஜென்ரேஷனுக்கு வேணால் வந்து இதாக இருக்கலாம் பட் ஒரு யூ அத்லீட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு மிலிட்ரி மேன் மாதிரி அத்லீட்டுங்கிறதுக்கு அத்லீட் ஆகிறதுக்கு டிசிப்ளின் வேணும் யூடியூபர் ஆகிறதுக்கு எதுவுமே தேவையில்ல ஆனால் அத்லீட் ஆகிறதுக்கு டிசிப்ளின் வேணும் டிசிப்ளின் டிடி காஷன் எல்லாமே வேணும் அந்த டிடி காஷன்லாம் இல்லாமல் அத்லீட் ஆக முடியாது ஸோ அத்லீட் தான் இப்போ கூட நீங்கள் கேட்க என்ன ஒரு டென் மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் உள்ள ஒரு யூடியூபராக இல்லை ஒரு நேஷ்னல் ரெக்கார்ட் வச்சுருக்க ஒரு அத்லீட்டாக நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் நேஷ்னல் ரெக்கார்ட் வச்சுருக்க அத்லீட்னு நான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக நான் அதுதான் சொல்லுவேன் என்கிட்ட இப்போ கூட ஒரு சான்ஸ் இருக்குது இப்போ கூட ஒரு சாய்ஸ் இருக்குது யூடியூபை விட்டுட்டு நீ ஒன் நீ அத்லீட் ஆகி முடியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக அத்லீட் ஆகுவேன் யாருமே என்ன என்ன தடுக்க முடியாது லைக் இன்ஃபேக்ட் யா தடுக்க முடியாது தான் தட்ஸ் ட்ரூ டிசிப்ளின் அந்த 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 இடம் லைக் இட்ஸ் லைக் அ ட்ரக் ப்ரோ லைக் அத்லெட்டிக்ஸுங்கிறது அந்த ஸ்போர்ட்ஸுங்கிறது ஒரு 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 கைண்ட் ஆஃப் ட்ரக் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் லைக் நீங்கள் அதில் அடிக்ட் ஆகிருந்து நீங்கள் அதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுவீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற டைம் ரொம்பவே கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ட்ரைனிங் எப்போவுமே கஷ்டமாக தான் இருந்துட்டுருக்கும் பட் அந்த ஸ்டார்டிங் பிளாக்ஸில் நீங்கள் நின்றுட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த ரேஸை ஓடும்போது ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் லைக் அந்த அந்த நொடி இருக்கல செமையாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ அந்த ஃபீல் வந்து யூடியூப்பில் வராது எப்பவுமே லைக் வாய்ப்பில் ராஜா வாய்ப்பில் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் பென்டன் ஆர் அனிம் பெனிட் பென்டன் எனக்கு அது எப்பவுமே பென்டன் தான் சொல்லுவேன் ஏஎம்டிஆர் இன்டெல் எனக்கு இன்டெல் நல்லா பிடிக்கும் ஃபார் மோஸ்ட்லி ஃபார் த கேமிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் பட் ரைசன் என்னோடய ஒர்க்குக்கு எப்பவுமே செட் ஆகும் ஸோ இ ரெண்டுமே என் இரு கண்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிற மாதிரி தான் பட் சூஸ் பண்ணால் நீங்கள் என்ட்டு கேட்டிங்கன்னா நான் எப்பவுமே இன்டெலோட ஃபேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவேன் லைக் மே பிகாஸ் ஆஃப் த ஹையர் கிளாக் ஸ்பீட் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது கிளாக் ஸ்பீட் வச்சு கம்பேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் பட் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து அவங்க ரொம்பவே நல்ல நுணுக்கமாக பண்ணியிருப்பாங்க லைக் அவங்கள ஐ மீன் லைக் அவங்கள அவங்களோட இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் சூப்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் இன்னும் பழைய காலத்து டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க பட் அதிலிருந்து அவங்க புளிஞ்சி 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 ஜூஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அது யூனோ வாட் ஐ மீன் இஃப் யூ ஆர் அ திங் ஓகே இன்னும் நம்ம எவ்வளோ நேரம் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோம் பக்ஸ் ஸ்டாண்ட் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி டூ மினிட்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் யாரா டைம் என்ன வச்சுக்கோங்க ஓகே வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் யூ கோன் டை வாட் டூ யூ டூ நெக்ஸ்ட் ஒன் டே இந்த ஒரு நாள் என்ன நான் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா லைக் என்கிட்ட இருக்க எல்லா அக்கௌண்ட்டில் ஆன்லைன் என் என்கிட்ட இருக்க என்கிட்ட இருக்க காசு எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்பிட் பண்ணி யார் யாருக்கு என்னென்ன கொடுக்கணுமோ நான் அது முதல்ல கொடுத்து முடிச்சிடும் இது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் விஷயம் என்னோட கம்ப்யூட்டர் வந்து யார் யாருக்கு எந்தெந்த கம்ப்யூட்டர் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற நான் டிசைட் பண்ணி எழுதி வச்சுருவேன் இது ஃபஸ்ட் விஷயம் என்னோட வாழ்க்கையில் வந்து யாரெல்லாம் நான் மீட் பண்ண முடியாது யாரெல்லாம் நான் மீட் பண்
எனக்கு சின்ன வயசில் நான் வந்து கொடைக்கானல் இங்கே ஒரு வாட்டி கூட்டிகிட்டு போயிருக்கேன் லைட் லைட்டாக தான் மெமரிஸ் இருக்குது ஃபேமிலியாக சேர்ந்து நிறைய இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போய்ட்டு இருந்தாங்க அப்போ நான் அது அவங்க எங்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போனாங்க எனக்கு தெரியல அதில் எனக்கு ஃபேவரட்டான நிறைய பிளேஸஸ் உண்டு எனக்கு மறந்துருச்சு ஸோ அதுதான் என்னோடய ஃபேவரட் பிளேஸஸ் பட் ஐ டோன்ட் நோ தரி நேம் ப்ரோ ஓகே ஹை ஸ்கூல் ரிகார்ட்ஸ் அப்படின்னா ஹை ஸ்கூல் ரிகார்ட்ஸ் நான் என்னடா எனக்கு சத்தியமா பிள்ளை ஏர்டெல் ஆர் ஜியோ கடிவா ஜியோ தான் ஒன் மோர் மவுஸ் ஆர் கீபோர்ட் ஒன் மோர் மவுஸ் ஆர் கீபோர்ட் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் கடிவா மவுஸ் சொல்வேன் இல்லை இல்லை கண்டிப்பாக கீபோர்ட் இல்லை இல்லை ரெண்டுமே எனக்கு தேவைப்படுது இந்த கீபோர்டுனால எனக்கு கொஞ்சம் லேட்டன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்குது அண்டு சவுண்டு நிறைய பேருக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஸோ மேபி லைக் சைலண்டாக ஒரு நல்ல ஆர்ஜிபி ஒரு கேமிங் கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ்ன்னு சொல்லும்போது இது சம்டைம்ஸ் எனக்கு கொஞ்சம் மக்கர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது நிறைய வாட்டி எனக்கு ஷூட் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ அது இதனாலேயா இல்லை எதனால எனக்கு தெரில ஸோ மேபி போத் ஒய் நாட் ஃபேவரட் தமிழ் கோட் அது திருக்குறள் வாட்ஸ் தட் அதாவது நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க உங்ககிட்ட இன்னும் விஷயங்கள் இருக்குல்ல நீ இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம்னு என்கிட்ட கேட்பாங்க அப்போ எனக்குள்ள ஒரு ஃபேவரட் கோட் இது தான் தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அக்திலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று அதாவது உங்களுக்கு அந்த கோரலோட அர்த்தம் புரிஞ்சுதான் நான் புரிய நினைக்கிறேன் லைக் ஒரு இடத்துல யூ கெட் த பாயிண்ட் லைக் அதை அதோட ட்ரான்ஸ்லேஷன் நீங்களே கூகுள் சர்ச் பண்ணி பாருங்களா தட்ஸ் மை ஃபேவரட் அப்படின்னு சொல்லணும் ஹை ஸ்கூல் ரிக்ரெட் ஹை ஸ்கூல் ரிக்ரெட்ஸ் நம்ம காலேஜோட ரிக்ரெட்ஸ் தானே என்னோட காலேஜோட ரிக்ரெட்ஸ்ன்னு சொல்ல போனால் எனக்கு காலேஜில் ரிக்ரெட்ஸ்ன்னு எதுவுமே கிடையவே செய்யாது நான் காலேஜில் எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை நான் எப்பவுமே என்னோடய பெஸ்ட் கொடுத்துட்டு தான் இருந்தேன் காலேஜில் எனக்கு ரிக்ரெட்ஸ் கிடையவே செய்யாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் சொல்லுவேன் ட்ரூ காலேஜில் நான் இழந்த விஷயங்கள்ங்கிற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் நான் இழந்ததே கிடையாது ஸோ நோ ரிக்ரெட்ஸ் ஆன் காலேஜ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபேவரட் தமிழ் கோட் அது திருக்குறள் ஓகே வில் யூ பி கம் சி ஆஃப் கூகுள் ஆர் சி ஆஃப் டெஃப்ட் லைஃப் ஹவ் அ சான்ஸ் நான் ரெண்டு சிஓவும் இருக்கவே மாட்டேன் என்னோடய எனக்கு வந்து அந்த கூகுளோட சிஓவாக இருக்கிறதும் எனக்கு அந்த டெஸ்ட்லாவோட சிஓவாக இருக்கிறதும் பிடிக்க வச்சது எனக்கு வந்து என்னோட ஓன் கம்பெனியில் சிவாக இருக்கணும் அது கண்டிப்பாக இம்பாக்ட்ஃபுல்லான ஒரு கம்பெனியாக இருக்கும் லைக் நான் வந்து டெக்னாலஜிக்கலி எல்லோரும் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லாட்டி புதுசாக இன்னோவேட் பண்ணுற மாதிரியோ இருக்காது நான் தான் நான் மற்றவங்களை இம்பாக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கும் அது ஐ டோன் நோ பட் நாட் அந்த ரெண்டு கம்பெனி கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவேன் நெக்ஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு அக்கா கூட ஜாயின் ஸ்ட்ரீம் வாய்ப்பு இருக்கா என்னை பார்த்தாய் நீ இந்த கொஷின் கேட்கிறாய் அறிவோ சம்போ நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் போகிற சுச்சுவேஷன் வந்தால் என்ன பண்ணுவேன் கடைசி வரைக்கும் வேலை வெட்டிக்கே போகாம நம்ம வாழ்ந்து கட்டுறோம் இதுதான் நம்ம லட்சியம் நான் என்ன நடந்தாலும் நான் நைன் டு ஃபைவ் ஜாபுக்கு போகவே மாட்டேன் அதில் நான் ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கேன் பிகாஸ் எனக்கு என்னோடய ஸ்கில்ஸ் நல்லாவே தெரியும் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் ஜாப்பில் என்ன எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அண்ட் ஐ ஹவ் பொட்டன்ஷியல் அப்படி போய் வாழணும் அப்படிங்கிற எனக்கு அவசியம் வரவே செய்யாது வந்தாலும் நான் போக போகிறது கிடையாது லைக் நான் அதுக்கு சும்மா உட்காந்துக்கிறேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஜஸ்ட் யூனோ நான் யூடியூபர் ஆகிடுவேன் நான் ஃபுல் டைம் யூடியூபர் ஆகி டொனேஷன் எனேபிள் பண்ணிணேன் அப்படி வாழ்ந்து கட்டிடுவேன் அப்படி சோத்துக்கு டொனேஷன் எனேபிள் பண்ணிடுறேன் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க ஓ மை காட் கண்டிப்பாக நான் நைன் ஃபைவ் ஜாப்புக்கு போகவே மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவேன் ஓகே என் உனக்கு பிடிச்ச ஃபுட் என்ன எனக்கு பிடிச்ச ஃபுட் வந்து இந்த ரைஸ் உப்மா இதை தவிர மிச்ச நிறைய ஐட்டம்ஸ் எனக்கு அது ரெண்டு தான் எனக்கு பிடிக்காத ஐட்டம்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் எனக்கு பிரியாணி பிடிக்கும் பரோட்டா பிடிக்கும் நூடுல்ஸ் பிடிக்கும் ஃப்ரைட் ரைஸ் பிடிக்கும் அந்த லிஸ்ட்டில் அப்படி போயிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லலாம் லைக் பிசா அந்த அளவுக்குலாம் எனக்கு ஃபேவரட் கிடையாது பட் லைக் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா பிடிக்கும் ஓகே ஃபைன் ஃபேவரட் எமோ இமோட் இன் ஃபோர்ட் நைட் எனக்கு பிடிச்ச ஃபேவரட் இமோட் எனக்கு என்ன அப்படின்னா எனக்கு அந்த ஆங்கரி ஸ்மைல் ஆங்கரி எமோட் ஒன்று பிடிக்கும் லைக் அது காலை இப்படி கீழே போட்டு மிதிச்சுட்டு காதிலேருந்து புகார மாதிரி ஒரு இமோட் வரும் எனக்கு அது நல்லா பிடிக்கும் அது ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் அந்த இமோட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹெட்செட் கலர் டிஷர்ட்க்கு மேட்ச் ஆகுது மொரட்டைக்கு மாதிரி என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாமல் உள்ள வந்திருக்காரு ஐயோ ஐயோ ஓகே கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி செவன் மினிட்ஸ் இன்னொரு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு உங்களோட ரேப்பிட் ஃபயர் கொஷின்ஸ் நான் கேட்குறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் சரியா இந்த ஃபோர் நைட் பற்றி கொஷின்ஸ்லாம்
என்ன பண்ண பண்ணுவேன் தெரியுமா லைக் என்னோட ரூம் ரொம்ப அன் இதாக கிடைக்கும் லைக் அன்ஆர்கனைஸ்டாக கிடைக்கும் எல்லா துணியையும் ஒவ்வொரு இடத்துல தூக்கி போட்டுட்டு இருப்பேன் அது டிஸ்ஆர்டராக கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் ஆர்கனைஸ்டாக வைக்க மாட்டேன் அது ஒரு ரொம்பவே ஒரு நெகட்டிவான ஒரு இது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லலாம் இன்றைக்கி தான் க்ளீன் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் பட் லைக் அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் ஒர்க் வந்துட்டு அப்படிங்கிற காரணத்தில் அதை இன்னும் பண்ணி பிடிக்கல ஸோ தட்ஸ் சம்திங் யூ வனா ஒன் இன் ஹண்ட்ரட் ஆர் ஒன் இன் டென் தௌசண்ட் நான் ஒன் அந்த நூற்றுக்குள்ளேயோ ஆயிரத்துக்குள்ளேயோ இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் இது பண்ணவே இல்லை அந்த லூப்புக்குள்ளே இல்லாமல் இருப்பேன் லைக் அதாவது என்னென்னா லைக் ஐஷ் அந்த ஒன் நூற்றில் ஒருத்தனோ ஆயிரத்தில் ஒருத்தனோ கோடியில் ஒருத்தனோ இருக்கிற மாதிரி இல்லாமல் தனி ஒருவனாக இருக்க விரும்புகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட சொல்லலாம் தனி ஒருவன் ஓகே டேலண்ட் ஆர் ஹார்ட் ஒர்க் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறீங்க லைக் கண்டிப்பாக நான் வந்து டேலண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் சொல்லுவேன் ஹார்ட் ஒர்க் வந்து எல்லாருமே பண்ணுவாங்க எல்லாருமே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க எல்லோரும் ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண தான் செய்வாங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியும் உங்களுக்கு ப்ரோ அதாவது என்ன தெரியுமா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியும் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கல அப்படின்னா அது உங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் லெவல் பத்தாது அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் நீங்கள் வந்து தப்பான இடத்துல ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் சச்சின் கிட்ட இருக்கிறல சச்சின் ஹார்ட் ஒர்க்கராக இல்லையான்னு கேட்டிங்கன்னா ஹார்ட் ஒர்க்கர் தான் அதே மாதிரி மற்ற இவர் உண்டுல நம்ம யார் இன்னொருத்தர் உண்டே நம்மளுடைய ஏஆர் ரஹ்மான் ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கிற ஹார்ட் ஒர்க்கர் தான் ஏஆர் ரஹ்மான் ஹார்ட் ஒர்க்கர் தான் ஆனால் அவர்கிட்ட போயிருந்து நம்ம இப்போது நீங்கள் கிரிக்கெட் ஆடுங்கன்னு சொன்னாலோ சச்சின் கிட்ட போயிருந்து நீங்கள் ஹார் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க்கர் தானே ஏன் நீங்கள் வந்து மியூசிக் வசதி கூட சொன்னாலும் தப்பாக தான் போய் முடியும் புரியுதா ஸோ டேலண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அங்கே நம்ம செலுத்தணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து இது இருக்கும் ஸோ புரியும் நினைக்கிறேன் இது ஆக்சுவலாக நண்பன் படத்தோட டைலாக் தான் பட் இருந்தாலும் யூ கேட் வாட் ஐம் ப்ராக்டிஸ் ஐ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸோ ஸோ தட் மீன்ஸ் ஒன் இன் இன்ஃபினிட் ஒன் இன் இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது லைக் அதாவது என்ன சொல்கிறதுக்கு ஸ்பெஷல் எடிஷன் ஒன்று உண்டு சரியா ஸ்பெஷல் எடிஷன் ஒன்று உண்டு லிமிட்டட் எடிஷன் இன்னொன்று உண்டு ரெண்டுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அந்த அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் இதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் புரிகிறதா யுவர் ஃபேவரட் சாங் எனக்கு நிறைய ஃபேவரட் சாங் பிடிக்கும் பட் என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான பிடிச்ச சாங் வந்து க்ரஷ் ட்ரிபியூட் அது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதுன்னு எனக்கு தெரியாது பட் லைக் எனக்கு பிடிச்ச சாங் அந்த க்ரஷ் ட்ரிபியூட் தான் ப்ரோ அது ஒரு தனி ஃபீல் நம்ம நம்ம ஏன் இந்த லைஃப் ஸ்ட்ரீம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் க்ரஷ் ட்ரிபியூட் கேட்கக்கூடாது ஏன் கேட்கக்கூடாது நம்ம டிஸ்கார்டில் போயிருந்து கேட்கலாம் ஃபேவரட் வில்லன் கேரக் கேரக்டர் அண்ட் மூவி எனக்கு ஃபேவரட்டான பிடிச்ச வில்லன் கேரக்டர் அப்படின்னா தனி ஒருவனில் உள்ள வில்லன் அண்ட் கேரக்டர் எனக்கு நல்லா பிடிக்கும் தனி ஒருவன் வில்லன் கேரக்டர் எனக்கு நல்லா பிடிக்கும் ஓகே கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சுனா சொல்லுங்கள் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம் ஓகே ஃபைன் சரி ஓகே நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ரேப்பிட் ஃபேர் முடிக்கிறேன் ஏன்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வீடியோவாக போயிடுச்சு மக்களுக்கு அதை பார்க்கணும் அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ நான் இந்த வீடியோ இதோட முடிக்கிறேன் பட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம டிஸ்கார்டுக்கு அப்படியே எல்லாரும் தாவலாம் க்ரஷ் ட்ரிபியூட் கேட்கலாம் யாருக்கெல்லாம் க்ரஷ் ட்ரிபியூட் கேட்கணும்னு தோணுதோ டிஸ்கார்ட் ஜாயின் பண்ணுங்கள் நம்ம அங்கே க்ரஷ் ட்ரிபியூட் கேட்கலாம் ஓகே ஃபைன் விதர் பீங் சேட் நாளைக்கு நான் உங்களை எல்லாரையும் லைஃப் ஸ்ட்ரீம் மீட் பண்ணுறேன் அண்டல் தினிட்ஸ் பாய் ஃபார் மை தமிழ் அண்ட் பை ஹேவ் ஃபன் அண்ட் டேக் கேர் பாய் கண்டிப்பாக லவ் தான் ப்ரோ லவ் 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 ஹூசஸ் வெனம் நோ நோ இல்லை யாரும் எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணாங்க வெனம் லெட்ஸ் லெட்ஸ் ஹியர் க்ரஷ் ட்ரிபியூட் ஆன் த 